हेलो वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स प्रो कैमन आज सबाई एकदम ठीक ठाक दारू आज के हमारे लेक्चर टेने तरित दी मेरु एक विशेष आलोचना करब एक जेनारे फर्म जो साधारणीकरण बोले शिखब कि दुटोर बसि चार्ज थे तरह डायपोल निर्णय करा सम्भव इत्यादि विषयगू शुरू करा जा धरा जा कि चार्ज रही है तो अनेकगुल चार्ज थे कि बोली जान तो अनेकगुलो चार्ज थे बोली तड़ित संस्था कि बोली तड़ित संस्था गुड खूब भलो कथा तो हमारे प्रश्न हे तड़ित संस्था जो थे तेल एक क्षेत्र की रईपल मुमेंट थे ना थे ना तो कोश्चन लिखे नहीं और तरह उत्तर हमें खोजार चेषा करब टाइपल मुमेंट आई टाइपल मुमेंट डायपोल मुमेंट आिजिकल सीगनीफिकेंस थट बुझी देखो पांच चार्ज तो देखते पांच चार्जे प्रत्येक प्रत्येक दुटो नहीं पेयर तैरि मैं डायपोल तैरि डायपोल होते डायपोल आधान चार्ज गुण तरह पजिशन भेक्टर प्लस मैं डिफरेंट चार्ज प्रत्येक बुझी मनोपोल मनोपोल मान कि मनोपोल मान मोट चार्ज मोट चार्ज मोट आधान मोट आधान तो एक क्षेत्र मोट आधान कत समान समान आधान जो फल समेशन अफ किऊ आई माइनस दो समान विपरीत आधान छोड़ मनोपोल शून्य छो मनोपोल शून्य थे तब डायपोल आलोचना कर तो डिस्टेंसिजिन माइनस पोजिशन डी 
অরিজিন থেকে যখন মাপছি তখন ডিরেকশন কোন দিকে এক্স ক্যাপের দিকে আর এদিকে মাইনাস এক্স ক্যাপের দিকে তাহলে মাইনাস ডি লিখতে পারি এটা প্লাস ডি ওকে তাহলে এবার ডাইপোল মুভমেন্ট বের করবো তো ডাইপোল মুমেন্ট মুমেন্ট তুমি এখানে বলবে স্যার এই তো মাইনাস কিউ আর প্লাস কিউ তো ডাইপোল তৈরি হচ্ছে বাজেট ডিসটেন্সে গুণ করে দিলেই হবে হ্যাঁ ঠিক এক্ষেত্রে অবশ্যই সেটা হবে এটা স্পেশাল কেস বললাম না তো ডাইপোল মুভমেন্ট আমার বেসিক যে ফর্মুলা ছিল একদম ফান্ডামেন্টাল সেটা হচ্ছে মাইনাস কিউ ইন্টার পজিশন ফ্যাক্টার কত মাইনাস ডি প্লাস প্লাস কিউ মানে কিউ ইন্টু ডি তো বেসিক্যালি এটা কত আছে টু কিউ ইন্টু ডি মানে এটা হচ্ছে কিউ ইন্টু টু ডি টু ডি মানে এই এখন ডিসটেন্সটা ডি অ্যান্ড ডি টু ডি ডিসটেন্স চলে আসছে এটা এবার ডি এর ডিরেকশান কী হবে ডি এর ডিরেকশান ডি এর ডিরেকশান হচ্ছে কত এক্স কাপের দিকে তো ডি এর ডিরেকশান কোন দিকে এক্স কাপের দিকে মানে টু কিউ ডি ইন্টু এক্স ক্যাপ এক্স ক্যাপ মানে হচ্ছে কোন দিকে বাঁয়ে থেকে ডানে মানে মাইনাস থেকে প্লাসের দিকে এটা হওয়া উচিত পার্টিকুলার এই ক্ষেত্রে এটা কেন হলো কারণ এই মানে আমাদের যে অ্যানালাইস অ্যানালাইসিসের সাথে আমাদের এটা ম্যাচ করে গেল আমাদের প্রিভিয়াস আলোচনা তার কারণ একটাই যে এর মনোপোলটা কত বলো তো মনোপোল কত মনোপোল সমান সমান কত মাইনাস কিউ প্লাস কিউ জিরো তাই আমরা এটাকে এইভাবে ডিরেক্ট লিখতে পারি কিন্তু যদি আমাদের এরকম না হয় তাহলে আমরা কি করব দেখো এটা আর একটা প্রবলেম একই রকম ধরো এটা মাইনাস টু কিউ আর এটা প্লাস কিউ তো এক্ষেত্রে কি মনোবল শূন্য হচ্ছে মনোবল মনোবল ইজ নট ইকাল টু সি যোগ করে দেখো মনোবল শূন্য নয় সুতরাং এদের মাঝে ডিস্টেন্স যাই থাকুক না কেন তুমি ধরে গুণ করে দিতে পারবে যথারীতি আগের মেথডে আমি এখানে অরিজিন নেব এবার এইদিকে একটা ফ্যাক্টার আছে অরিজিনের রেসপেক্টে কিন্তু এটাকে আমি মাইনাস ডি বলছি আর এদিকে আছে এটা প্লাস ডি বলছি এটা ঠিক মাঝখানে আছে আমার অডি কোয়ার্ডিনেটটা এমনভাবে সেট করেছি ঠিক মাঝখানে থাকে এই দুটোর ডিস্টেন্সের মাঝে তাহলে এক্ষেত্রে পি সমান সমান কত হচ্ছে পি সমান সমান মাইনাস টু কিউ ইন্টু মাইনাস ডি ক্যাপ মানে মাইনাস ভেক্টর ডি আর কি ভেক্টর ডি প্লাস কিউ ইন্টু ডি তো এটা কত আসছে টু কিউ ডি প্লাস কিউ ডি ওকে তাহলে এটা কত হচ্ছে পি এখানে লক্ষণীয় যদি তুমি এই চার্জগুলোকে উল্টে দাও তাহলে কিন্তু বিষয়টা উল্টে যাবে চার্জগুলোকে উল্টে দিলে কিন্তু এই ভ্যালুটা আসবে না ডিফারেন্ট হবে অর্থাৎ তুমি যে সিস্টেমটা নিচ্ছ সেই সিস্টেমের জিওমেট্রিটা কেমন কিভাবে ওটাকে সাজিয়ে রেখেছ তার উপর নির্ভর করছে ডাইপোল মুভমেন্টের মান কত হবে বোঝা গেল তুমি কোথায় কোয়ার্ডিনেট সিস্টেম নিচ্ছ কেমন দেখতে তার আকার কেমন তার উপর নির্ভর করছে যদি মনোপোল শূন্য না হয় যদি মনোপোল শূন্য হয় তাহলে ওটা কিছু ডিপেন্ড করে না এর ছোট্ট একটা নোট বলতে পারো ছোট্ট নোট মনোপোল শূন্য হলে মনোপোল মানে টোটাল চার্জ টোটাল চার্জ সম্পূর্ণ চার্জ শূন্য হলে শূন্য হলে টাইপোল মুমেন্ট মানে ডিমেরু ভ্রামক ডিমেরু ভ্রামক আমার এই কোয়ার্ডিনেট সিস্টেমের উপর নির্ভর করে না কো অর্ডিনেট বা নির্দেশতন্ত্র আর কি কোয়ার্ডিনেট সিস্টেমের উপর এর উপর নির্ভর করে না আমি জানি এগুলো তোমরা ভাবছি এগুলো কী সব কারণ এইগুলো তুমি কোথাও পাবে না এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে বাট এই কনসেপ্টগুলো লাগবে তোমার জেইতে লাগবে এগুলো সব সামান্য কনসেপ্ট তুমি যদি না জানো এখান থেকে প্রবলেম আসলে তুমি কিন্তু মানে বেকায়দে পড়ে যাবে একটা প্রবলেম করি এখানে দেখাচ্ছে যে দুটো চার্জ রয়েছে দুটো চার্জ তাদের পজিশন দেওয়া আছে ধরে নাও এটা হচ্ছে প্লাস কিউ অ্যান্ড এটা মাইনাস কিউ চার্জ ধরে দেওয়া হয়নি বাট দিস আর অরিজিট এবং এর পজিশন দেওয়া আছে পজিশন মানে কোয়ার্ডিনেট দেওয়া আছে এক তিন তিন দুই তা তোমরা যারা আমার প্রিভিয়াস ভেক্টরের লেকচারগুলো দেখেছো সেখানে দেখেছো যে আমি কোয়ার্ডিনেট ফর্মেই গোটাটাকে ভেক্টরকে রিপ্রেজেন্ট করেছি এবং সেই কাজটাই করবো তাহলে এই যে প্রথম মানে প্লাস কিউয়ের পজিশন ভেক্টর কি প্লাস কিউয়ের পজিশন আমরা প্রথম কাজ হচ্ছে প্লাস কিউ এবং মাইনাস কিউয়ের পজিশন বের করব তো এখানে একটা জিনিস লক্ষণীয় যে এখানে মনোবল কিন্তু শূন্য তাই না মনোবল নেই 
এক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারি তা অনেক সময় তোমরা এই বুদ্ধি করবে যে মাইনাস কিউ আর প্লাস কিউ আছে মাঝে ডিসটেন্স নেবো ডিসটেন্স নিয়ে অর্ধেক করবো অর্ধেক করে দুই দিয়ে গুণ করব ওটা একটা মেথড হতে পারে তোমরা করে দেখতে পারবো তাদের নিয়ে আমার কোনো আপত্তি নেই কিন্তু আমরা এই মেথডটা করে দেখবো কি আসছে এখানে সুবিধা হচ্ছে এটা ভেক্টার ফর্মটা চলে আসে তো আমরা সে ভেক্টার ফর্মটা কেন নেবো না কারণ ডাইপোল মুভমেন্ট একটা ভেক্টার তো প্লাস কিউ পজিশন কত হচ্ছে এক তিন এক তিন ভেক্টার ফর্মে এটাকে লেখা হয় আই ক্যাফ প্লাস থ্রি জে ক্যাফ ওকে ওকে মাইনাস কিউর জন্য লেখা হচ্ছে তিন দুই এটাকে আমার লিখতে পারি কি থ্রি আই ক্যাফ প্লাস টু জে ক্যাফ তো তোমাদের কাছে আশা করি এটা খুব ইজিলি পিজিলি এখন হয়ে যাবে সামেশ মানে পি ভ্যালুটা বের করা পি কাজ টু সামেশন ওভার পি আই অ্যাকচুয়ালি পি আই কি আগামী পার পি আই দিইনি কিন্তু পি আই মানে হচ্ছে প্রত্যেকটা পি মানে কিউ আই ইন্টু আর আই তা লিখে ফেলি প্রথমটা প্লাস কিউ তার মানে কিউ ইন্টু এই যে আই ক্যাপ প্লাস থ্রি জে ক্যাপ আই ক্যাপ প্লাস থ্রি জে ক্যাপ প্লাস একটা কিউ টু আছে না এটা মাইনাস আছে তাহলে প্লাস হবে না মাইনাস হবে মাইনাস হয়ে যাবে লিখে ফেলি আহা মাইনাস কিউ ইন্টু কত থ্রি আই ক্যাপ প্লাস টু জে ক্যাপ সিম্পল করে ফেলো আইয়ের সাথে আই যোগ বা বিয়োগ তাহলে এটা আসছে কিউ আই ক্যাপ মাইনাস থ্রি কিউ জে তার মানে মাইনাস টু কিউ আই ক্যাপ তারপরে প্লাস প্লাস হ্যাঁ প্লাস হয়ে যাবে প্লাস থ্রি কিউ মাইনাস টু কিউ মানে প্লাস কিউ জে ক্যাপ দ্যাট ইস কিউ কমন নিয়ে নাও মাইনাস টু আই ক্যাপ প্লাস কিউ জে মানে হচ্ছে সরি জে ক্যাপ এটা হচ্ছে আমার ডাইপল মুভমেন্ট এর ভ্যালু বের করতে হলে কী করতে হবে মড নিতে হবে মড নিয়ে বের করে দেখাতে হলে কত হয় সিম্পল ওয়ে এবার আমরা আসি এইচ টি ও আমরা যেটা বলছিলাম এইচ টু ও এইচ টু ওর ক্ষেত্রে কি হয় এখানে তো দুটো মাইনাস আছে এবং এটা প্লাস এটা প্লাস ওকে তাহলে এখানে দুটো মাইনাস আছে মানে ধরে নাও দুটো মাইনাস মাইনাস টু কিউ ধরে নিতে পারি এটাকে এটা রাধান ধরে নিচ্ছে এই মাইনাস টু কিউ কোনো অসুবিধা নেই এটা প্লাস কিউ এটা প্লাস কিউ তো কিউর ভ্যালু যে অবসায় বসাবে আমার কিছু যায় আসে না তো এটা বের করার পদ্ধতি কি আমার কোয়ার্ডিন সিস্টেম দিতে হবে কারণ এখানে ডাইবল কি শূন্য হচ্ছে মনোবল কি শূন্য হচ্ছে ওকে মনোবল শূন্য হচ্ছে তো মনোবল ইকাল টু জিরো হচ্ছে তাই কি দেখো কিন্তু সমস্যা হচ্ছে একটা যেটা দুটোর বেশি আধান আছে তিনটে আছে তো সুতরাং মনোবল শূন্য হলেও আমরা কি করতে পারবো না সরাসরি চার্জকে ধরে গ্রহণ করে দিতে পারছি না তো এই জন্য আমাদের কি দরকার একটা কোয়ার্ডিন দরকার কোয়ার্ডিনেটটা আমরা অরিজিন ধরলাম এখানে এই অরিজিনের রেসপেক্টে যদি আমরা ভাবি তাহলে আমরা কি কী পাচ্ছি দেখি এটা মাইনাস টু কিউ মাইনাস টু কিউ আছে কোথায় অরিজিন অরিজিন মানে জিরো জিরো এটা কোথাও একটা আছে এর পজিশন ভেক্টার অরিজিন থেকে কিছু একটা এটা নাম হচ্ছে আর্থ তাহলে এই যে অরিজিন থেকে এই যে আর্থ ডিসটেন্সে আছে তবে এখানে একটা কি তৈরি হবে টাইপল তৈরি হবে শুধু একটা কথা হবে এটা এখন ভাবতে হবে না এখানে আমি পি ওয়ান নাম দিচ্ছি যেটা হচ্ছে কত কিউ ইন্টু আর ওয়ান করে দিই আর ওয়ান আর এটা ক্ষেত্রে কত হবে ইয়েস ওয়াট সিমেট্রি 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 ম্যাটার করে সব রকম একই রকমই হবে মানে বাঁ দিকের জন্য যায় ডান দিকের জন্য তাই এরকমভাবেই ভাবনাটা ভাবার চেষ্টা করো তো এখানে কত হচ্ছে ও দুটো প্লাস হচ্ছে না হুম অসুবিধা নেই এটা হচ্ছে কিউ ইন্টু আর টু তো এই ক্ষেত্রে আমাদের ডাইপলের ডিরেকশান কোন দিকে কোন দিকে এই একটা ডিরেকশান এদিকে এদিকে আর এর ডিরেকশন কোনটা মাইনাসে প্লাসের দিকে এদিকে তাহলে এবার রেজাল্টেন্ট কোন দিকে হবে তো এই দুটো ভেক্টরের রেজাল্টেন্ট কী হবে এ বরাবর এইটা হচ্ছে আমাদের ভেক্টর পি বইতে দেখবে এরকম একটা ছবি দিয়ে দিয়েছে দিয়ে বলেছে যে এই স্টুডিওর ডাইপ্লোমেন্ট ডিরেকশন এদিকে কেন বুঝতে পারলে এটা পি কলস টু কত পি ওয়ান প্লাস পি টু ওয়ালস টু যা হবে তাই তো এই হচ্ছে টাইপ মুভমেন্টের বেসিক কনসেপ্টের জায়গা যেখান থেকে যে কোনো প্রবলেম আসলে তুমি করতে পারবে এনি প্রবলেম এনি চার্জ কম্বিনেশন যা পারবে তুমি করতে পারবে ওকে তো ডাইপল মুভমেন্টের এই বেসিক সাধারণীকরণে আজকে এখানে শেষ করছি আমি চলো নেক্সট ডেতে আমরা আরেকটু নতুন কিছু শিখবো